皆さんこんにちは。一般社団法人不登校引きこもり予防協会代表の杉原です。今日のテーマ、不登校を見守るだけでは引きこもるリスクが高いということを解説させていただきます。相談者の多くが不登校は見守りましょうと先生に言われて、ちょっと引きこもりじゃないかなって心配になりですね、相談に来ましたという方が少なくありません。見守りましょうというカウンセラーさんに限って、いつまで見守ればいいのか、見守って解決したことがあるのかなどですね、具体的に答えてくれないですよね。私からするとですよ、経験が浅くて実績がないから曖昧な対応になっているんじゃないかな。そんなふうに思います。では、当会の実績はと言いますと、37年以上の不登校支援歴があります。私自身、小学校3年の時、保健室登校で、全寮制の養護学校で、自分自身の不登校を克服しました。1万人以上ですね、不登校、高校中退引きこもりの支援実績があると、公文社さんからあの本を書くときに資料を提出させていただいて、認定されております。過去5年間の年平均のですね、相談件数は年間450件。9割引きこもり解決ということで、2017年から2022年、去年の12月末まで、64件のアウトリーチ、訪問支援をさせていただきまして、58件、9割ですね、解決させていただいております。最一方で、最悪の失敗もあります。引きこもりの生徒だった子が殺人事件を犯しました。これが自殺を含んで3件あります。私どもの教育ミッションというのが、子どもたちが規則正しい生活をし、自信を持ち、自立し、社会に貢献する未来を実現します。こうした前提でですね、不登校から引きこもりになるリスクについてお伝えしたいと思います。当会の相談、450件中、不登校を見守りましょうと言われて、悪化してくる方が全体の3割ぐらいです私たちが不登校引きこもりの相談を受けるときは、不登校引きこもり解決 AI 判定で、相談者、保護者さんにですね、判定サイトで無料でやっていただいてます。まず不登校なのか、引きこもりなのか、切り分けていただきたいんですね。それと、個人別にステージごとのアドバイスをさせていただいています。なぜなら、不登校というのは、センサー万別なんですよ。10人トイレですよね。これは当たり前の話じゃないですか。でも、どうでしょう。カウンセラーさんってハンデをしたみたいに、不登校を見守りましょうっていうだけですよね。これって本当に、あれですか、個別の対応してますかね。まあ次に、じゃあこのステージ判定の話、説明させていただきます。ステージ判定1から5までっていうのを、当会の方は、えー、申告度には応じてですね、判定をさせていただいてます。5っていうのが、もう1年以上の引きこもりで、20歳以上過ぎてる方です。で、ちなみにステージ判定1から2というのは、単なる不登校です。不登校の場合は、まあとりあえずあの居場所ですよね。居場所を探してあげてください。学校以外の居場所としては、教育支援センター、これは公的フリースクールのようなところですね。これは無料ですから、えー、もしお近くにあれば、ぜひご利用してみるのもいいと思います。図書館、児童館、まあ、これ、民間フリースクール、お金出せばありますから、探せば結構あると思いますよ。なんで居場所って言ってるかというと、居場所とか活躍の場がないとですね、人はどんな年齢でもですね、引きこもる可能性は高いですから、ぜひ探してみてください。でステージ判定1から2というのはですね、ある程度、生活リズムがついてますから、親とですね、コミュニケーションが問題なければです。様子を見るっていうのもありだと思います。で、ステージ判定3以上は引きこもりです。親とのコミュニケーションがほぼ取れないような状態です。典型例をお伝えしますと、親と話さない、お風呂入らない、髪の毛、爪、伸ばし放題、カーテン閉め切り、ゲーム、スマホ付け、3色、お供え状態。お供え状態っていうのはもう、部屋に、もうなんていうんですか、部屋の前に置いとくっていうだけなんですよね。で、部屋はゴミだめ。悪臭が漂う。中にはバリケードを自身、自室に作ってですね、完全に部屋にこもるっていう子もいます。どうですかこの状態は不登校を超えてる、超えてますよね。こうした場合は、第三者のアウトリーチ、ペアサポート支援がおすすめです。次に、単なる不登校でもですね、引きこもりに移行する場合があるんですよ。で、どんな場合かっていうと、お子さん規則正しい今生活してますか年間450件の相談のうち、9割の保護者さんは、お子さんの注意や逆転、ゲーム付けでお悩み、お悩みになっています。もともとステージ判定1から2の単なる不登校であっても、この状態が3ヶ月以上続けば、学校復帰は不可能に近いんですよ。病気か起立性調節障害と心配される方も少なくありませんが、考えてみてくださいよ。毎日好きな時に起きて、好きなだけ寝て、ゲーム、YouTube などを見て過ごしてるんです。この昼夜逆転が続けばですね、誰だって朝起きれなくなると思いますよ。引きこもり予防するのは簡単です。昼夜逆転生活から規則正しい生活に促せばいいんですよ。まだゲーム付けとなっているのはですね、暇だからなんですね。ですから、先ほどもお伝えしたように、学校以外の居場所っていうのを見つけてあげてください。それと、重要なのはですね、親子間のコミュニケーション。これは積極的に取るようにしてください。まあ反応がなくて全然やってないんだっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、挨拶だけでも維持してください。おはようでもいいですし、こんにちはでもいいですし、まあ、挨拶だけだったら本当に維持はできると思いますので、頑張ってみてください。で、これからはちょっと事例を挙げていきますね。1ヶ月様子を見てバリケードを作った引きこもりっていうのがありまして、これ去年の夏ぐらいでした。不登校期間が2ヶ月。高校1年の子がバリケードを作ったこもっていた写真です。皆さんこれで、これを見てですね、様子を見ましょうというアドバイスを受け入れますかステージ判定で期間の目安を上記に上げましたけど、期間に関係なく、こう、もうこんな状態になるとですね
完全な引きこもりです。この件は私がご両親とオンライン面談して、スタッフをアウトリーチ、ピアサポートを訪問支援してですね、現在なんとですよ、高校1年生のこのバリケード君、自発的に東海の定型の通信制高校サポート校、東京にある水道橋校にですね、転校しました。同じようにお悩みの方がいらっしゃれば、元気になったバリケードの子、水道橋来てくれれば紹介しますから、ぜひ見学に来てください。次です。これも去年の2月かな、えー、8ヶ月引きこもった高校生、大阪から来てくれた、えー、渡辺君という方なんですけど、えー、これ全寮制で解決しました。これ8ヶ月引きこもってた高校生で、もう昼夜逆転ゲーム、昼夜逆転ゲーム、YouTube 付けの渡辺君なんですけど、もう全寮制で引きこもりを解決して、防衛大学受かってるんですよ。ご本人の許可で実名を出しています。彼も現在、水道橋校に毎日通学しています。次です。引きこもりエアガン、高校生で男子解決。これはあの公文社の私の説長、えー、不登校引きこもりの9割は直せるの主,、えー、主人公というか登場人物で、その当時は海斗君、中学校1年生だった子なんです。これ半年間引きこもりました。今現在高校3年生で、もう完璧に引きこもり解決して、不登校保護社会で今後の進路について発表しております。これも時です。不登校引きこもりの高校生失敗すると10年引きこもるってやつなんですけど、これも不登校なのか引きこもりなのかですね、切り分けてですね、考えていただきたいんですね。で、相談事例の中で言うと、中学校2年から10年、まあ、不登校を放置されてですね、ずっと10年間引きこもってたっていう女の子が、たまたま外に出て、東海のサポート校に入ってですね、高校進学して、卒業、卒業後は短大に行ってですね、保育士の免許を取って、今、公務員として働いてます。これを見ていただいてですね、参考にしていただければと思うんですよ。で、最後にですね、不登校放置37歳ガチ、ガチを待つ、えー、引きこもりの3つの予防解決策っていうのを動画もアップしています。これは中1からふとあの、この人は、私どもの生徒ではありませんでしたが、朝日新聞の報じるところによりますと、中1から不登校をずっと上、不登校状態で,で、そのまんま様子を見た状況で、そのまま卒業です。だから、もうずっと引きこもりなんです。で、8年引きこもって、20代で就職するんですけど、些細なことで仕事を辞め、転々として、2度目の引きこもりで、今度はにあの父親の葬儀にも出られず、母親が死んだら餓死を待つということを朝日新聞が去年報じております。今日はここまでにしておきます。まとめです。不登校を見守るというのはですね、引きこもりのリスクをですね、考えた上で様子を見るのにはいいんですよ。ですので、不登校、引きこもりのリスクを考えて様子を見ましょうってことですかね。それと、不登校なのか引きこもりなのかっていう切り分けっていうのはなかなか、あの、普通の親じゃできませんから、ちゃんと不登校引きこもり解決サイトっていうところでですね、ステージ判定してみてください。それとあと、先ほどのバリケードの話ですけども、不登校1ヶ月であってもですね、2ヶ月、もう1ヶ月してもうバリケード作っちゃったら、もうこれ完璧な引きこもりですよね。ある程度の期間っていうのは目安で書きましたけども、そういうような、えー、なんていうのかな外部とも遮断して、ご家族とも遮断している状態ですと、これはもう完璧な引きこもりですから、この状況になっているとです、ね、もう第三者のアウトリーチかピアサポート訪問支援しかないですから、その辺ですね、不登校なのか、引きこもりなのかというです、ね、切り分け対応というのが必要になってくるかと思います。で今日はここまでにしておきます。何か質問があれば、コメント欄に書いていただければ返信させていただきます。私の YouTube チャンネルでは、引きこもり中高生でお悩みの保護者様に解決方法をお伝えするために、不登校、引きこもりから立ち直った本人、本人の保護者様の動画を中心にアップしていきます。子どもたちが規則正しい生活をし、自信を持ち自立し、社会に貢献する未来を実現します。というミッションのもと、若者が115万人以上の9060引きこもり問題を予防し、SDGs4、質の高い教育をみんなにを目指し、情報発信していきます。よろしくお願いいたします。